సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు తేదీన ఆంధ్ర జన సంఘం ప్రథమ సమావేశం హైదరాబాద్లోని రెడ్డి హాస్టల్లో జరిగింది ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన వారు కొండ వెంకటరంగారెడ్డి ఈ సమావేశానికి కార్యదర్శి మాడపాటి హనుమంతరావు ఈ సమావేశంలో ఈ ఆంధ్ర జన సంఘం తన పేరును నిజాం ఆంధ్ర జన సంఘంగా మార్చుకున్నది తర్వాత మనకు నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం కూడా తర్వాత కాలంలో ఏర్పడింది నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం ఎందుకు ఏర్పడింది అనే విషయానికి వస్తే ఆంధ్ర జన సంఘం ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో ఇమీడియట్గా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక పోటీ సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి వీళ్ళని చూసి అనేక తెలుగు సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి అనేక తెలుగు సంస్థలు ఆ తెలంగాణలో ఏర్పడ్డాయి ఈ సంస్థలను అన్నింటిని కూడా ఐక్యం చేసే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థలు అన్నింటిని కూడా ఐక్యం చేసే ఉద్దేశంతో లక్ష్యంతో పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన హనుమకొండలో ఒక సభ జరిగింది హనుమకొండలో సమావేశమైన ఈ వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు అనేక సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఆంధ్ర నిజాం ఆంధ్ర జన సంఘం చూసి అనేక పోటీ సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఈ పోటీ సంస్థలు ఈ పోటీ సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఈ పోటీ సంస్థలను ఏర్పడ్డ క్రమంలో మరి వీటిని పరిష్కరించాలి ఈ సంస్థల అన్నింటిని లక్ష్య ఈ సంస్థల అన్నింటిని కలపాలి ఐక్యం చేయాలనే లక్ష్యంతో హనుమకొండలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటి తేదీన ఈ యొక్క ఈ సంస్థలు అన్నీ కూడా సమావేశమై నిజాం నిజాం జన కేంద్ర సంఘం అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది నిజాం జన కేంద్ర సంఘం నిజాం రాష్ట్ర నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం అనే సంస్థకు మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి బ్యారిస్టర్ తర్వాత దీని ప్రధాన కార్యదర్శి మాడపాటి హనుమంతరావు తర్వాత ఈ విధంగా ఈ సంస్థ ఏర్పడింది మరి నిజాం రాజ్య జన కేంద్ర సంఘం యొక్క లక్ష్యాలు ఏంది ఈ అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంది ఇది అనేక లక్ష్యాలు తీసుకున్నది దీని కార్యకలాపాల విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే దీని ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే తెలంగాణ విద్యాపరంగా బాగా వెనుకబడి ఉన్నది కాబట్టి తెలంగాణలో పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయడము అదేవిధంగా గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేయడం తెలంగాణలో పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయడము గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేయడము తర్వాత తెలంగాణ ప్రజలు నిత్యం అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ విధంగా తెలంగాణ ప్రజలు ఎదుర్కొనే నిత్యం ఎదుర్కొనే అనేక సమస్యల పరిష్కారం కొరకు కరపత్రాల ద్వారా వారిలో చైతన్యం తీసుకొని రావడం కరపత్రాల ద్వారా వారిలో చైతన్యం కలిగించడం ఈ విధంగా ఈ యొక్క ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడానికి ప్రజల యొక్క గత చరిత్రను గత వైభవాన్ని తెలంగాణ వారి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క గత వైభవాన్ని స్ఫురణ తీసుకురావడానికి యొక్క తెలంగాణ చరిత్రకు సంబంధించిన తెలంగాణ చారిత్రక గ్రంథాలను శాసనాలను సేకరించడం పూర్వ వైభవం తెలంగాణ ప్రజలు చాలా గొప్ప వాళ్ళు వాళ్ళకి చాలా గొప్ప పూర్వ వైభవం ఉంది వారి పూర్వ చరిత్రను తీసుకొని రావడం కాబట్టి అనేక తలప్రాత్ర గ్రంథాలను తీసుకురావడం వారి చారిత్రక వైభవాన్ని చాటి చెప్పడం దీనిలో భాగంగా తిరుపతి వెంకట కవులు అనే కవులు యొక్క తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తిరిగి అనేక తాళపాత్ర గ్రంథాలను నమూనాలను నమూనాలను సేకరించడం జరిగింది ఈ విధంగా వాళ్ళు చేశారు ఇదే సమయంలో ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం అనే ఒక మరొక సంఘం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఫిబ్రి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడవ తేదీన స్థాపించబడింది ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడవ తేదీన స్థాపించబడింది ఇది ఆంధ్ర ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘానికి అనుబంధంగా ఏర్పడిన సంస్థ ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘానికి అనుబంధంగా ఆంధ్ర ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం అనేది ఏర్పడింది తర్వాత మరి ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే తెలంగాణ వారి చరి తెలంగాణ వారి చరిత్రను వెలుగులోకి తీసుకొని రావడమే దీని లక్షణం అంటే తెలంగాణ వారి చరిత్రను వెలుగులోకి తీసుకొని రావాలంటే అనేక సాధనాలు కావాలి దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ కావాలి దానికి కావాల్సిన సాధనాలు కావాలి ఈ సాధనాలను వెలికి తీసే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం అనే సంఘం ఏర్పడింది ఈ సంఘం చివరికి నూట ఇరవై మూడు తెలంగాణ శాసనాల యొక్క చిత్తు ప్రతులను నూట ఇరవై మూడు తెలంగాణ శాసనాలను యొక్క చిత్తు ప్రతులను యొక్క సంపుటంగా చేశారు అంటే నూట ఇరవై మూడు తెలంగాణ శాసనాలతో కూడిన ఒక సంపుటాన్ని వీళ్ళు ఏర్పరచడం జరిగింది ఒక సంపుటాన్ని వీళ్ళు ఈ సంస్థ ప్రచురించింది ఒక సంస్థ ఈ సంస్థ ప్రచురించింది తర్వాత ఆంధ్ర పరిశోధ ఈ విధంగా ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం అనే సంస్థ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం నుంచి కుమర్రాజు లక్ష్మణరావు పేరు మీద 
లక్ష్మణ్ రాయ పరిశోధక మండలిగా తన పేరు మార్చుకున్నది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘము యొక్క లక్ష్మణ్ రాయ పరిశోధక మండలిగా తన పేరు మార్చుకోవడం జరిగింది తర్వాత నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం అనేక కార్యకలాపాలు చేసింది ఈ కార్యకలాపాల్లో భాగంగా అనేక పుస్తకాలను ప్రచురించింది ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు చాలా బాధల్లో ఉన్నారు కష్టాల్లో ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి వాళ్ళు పైకి తీసుకురావాలి వాళ్ళు ఈ యొక్క జాతీయ భావాన్ని కలిగి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క తెల ఈ యొక్క నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం అనేక ప్రచురణలు వచ్చేసింది అదేంటంటే ఒకటి వెట్టి చాకిరి అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన వెట్టి చాకిరి ఉంది భూస్వాములు దేశ దేశముఖులు తర్వాత జమీందారులు తర్వాత జాగీర్దారులు ఈ విధంగా రకరకాల వ్యవస్థల కింద మొత్తం భూమి అంతా ఉంది తెలంగాణ భూమి అంతా వీరి కింద భూస్వాముల కింద ఉన్నది తర్వాత మిగతా ప్రజలను చాలా హీనాతీనంగా చూస్తున్నారు వారిని భూ వారిని వారితో బానిసత్వం చే చేయిస్తున్నారు వెట్టి చాకిరీ చేయిస్తున్నారు తెలంగాణలో వెట్టి చాకిరీ అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉన్నది ఆ రోజుల్లో బగీలా పద్ధతి వెట్టి చాకిరీ అనేది ఉన్నది మరి ఈ బగీలా పద్ధతి వెట్టి చాకిరీని నిర్మూలించాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు చైతన్యం తీసుకొని రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఆంధ్ర ఈ యొక్క ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం వారు ఈ యొక్క వెట్టి చాకిరీ అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు వెట్టి చాకిరీ అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించడం జరిగింది వెట్టి చాకిరీ అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు తర్వాత రెండవది పుస్తకం ఏంటంటే వర్తక సంఘం అనే పుస్తకం రెండో పుస్తకం పేరు వర్తక సంఘం వర్తక సంఘం అనే ఎందుకు పుస్తకం రాశారంటే తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో భూస్వాములు తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఉచితంగా ఆ గ్రామంలో వివిధ గ్రామాల్లో ఉన్న ఆ యొక్క ఎవరైతే వర్తకులు ఉన్నారో వస్తువులు అమ్మే వర్తకులు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఉచితంగా సరుకులు తెప్పించుకునేవారు వాళ్ళు చాలా చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వర్తక సంఘ ప్రతినిధుల్లో చైతన్యం తీసుకొని రావడానికి వీళ్ళు వర్తక సంఘం అనే మరొక పుస్తకాన్ని రచించడం జరిగింది తర్వాత మూడో పుస్తకం ఏంటంటే నిజాం రాష్ట్ర ప్రశంస నిజాం రాష్ట్ర ప్రశంస అనేది మూడో పుస్తకం తర్వాత నాలుగో పుస్తకం నిజాం రాష్ట్రంలో ఆంధ్రులు నాలుగో పుస్తకం పేరు నిజాం రాష్ట్రంలో ఆంధ్రులు ఈ విధంగా ఈ నాలుగు పుస్తకాలు కూడా వీళ్ళు ప్రచురించడం జరిగింది ఈ విధంగా నాలుగు పుస్తకాలు ప్రచురించి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకుని రావడానికి ఈ యొక్క నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం ప్రయత్నాలు చేసింది తర్వాత మనకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో వరంగల్లో పండితులు చరిత్రకారులు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో వరంగల్లో వివిధ పండితులు తెలంగాణలో ఉన్న వివిధ పండితులు చరిత్రకారులు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ సమావేశంలో ఆ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని దా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఆ సమావేశ ఫలితంగా ఒక నూతన సంచిక వెలువడింది అదే కాకతీయ సంచిక ఈ కాకతీయ సంచిక అనేది అనే చారిత్రక సంచిక ఈ సమావేశ ఫలితంగా బయటకు వచ్చింది వెలువడింది అదేవిధంగా మనకు నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం వారు శ్రీ విద్య గురించి కూడా చాలా పాటు పాటుపడ్డారు శ్రీ విద్య గురించి అంటే స్త్రీలకు విద్య లేదు వాళ్ళు ఒంటింటికి మాత్రమే పరిమితం అయ్యారు వారికి ఏమాత్రం స్వాతంత్రం లేదు వారిని కూడా విద్య విద్య విద్యారంగంలో పైకి తీసుకొని రావాలనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్ర జన కేంద్ర సంఘం వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఆంధ్ర ఈ యొక్క శ్రీ విద్య గురించి పాటుపడ్డారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర బాలికోన్నత పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఆంధ్ర బాలికోన్నత పాఠశాలను ఈ యొక్క జన కేంద్ర సంఘం వారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఈ విధంగా రకరకాల కృషి చేస్తూ వచ్చారు ఆంధ్ర జన సంఘం వాళ్ళు తర్వాత మనకు నిజాం ఆంధ్ర జన ఈ యొక్క నిజాం ఆంధ్ర తర్వాత కాలంలో మనకు ఏ పరిణామాలు జరిగిన విషయానికి వస్తే మనకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చి మూడు నాలుగు ఐదు తేదీల్లో మెదక్ జిల్లా జోగిపేటలో జరిగిన నిజాం జన కేంద్ర సంఘ సమావేశాల్లో ఈ యొక్క జ నిజాం జన కేంద్ర సంఘం తన పేరును ఆంధ్ర మహాసభగా మార్చుకున్నది ఆ విధంగా ఈ సమావేశానికి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి అధ్యక్షత వహించాడు ఈ సమావేశానికి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది తర్వాత దీనికి కార్యదర్శి మాడపాటి హనుమంతరావు తర్వాత ఇదే సమావేశంలో ఈ సమావేశానికి ఆనుకునే ఆంధ్ర మహిళా సభ సమావేశం కూడా జరిగింది ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ పొట్టమొదటి ఆంధ్ర మహిళా సభ సమావేశం ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించింది ఆ అధ్యక్షత వహించిన వారు ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన వారు నడింపల్లి సుందరమ్మ నడింపల్లి సుందరమ్మ అనే ఆమె మొట్టమొదటి ఆంధ్ర మహిళా సభ 
సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఆంధ్ర మహాసభ ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ఈ యొక్క సమావేశం కావడము ప్రజాభిప్రాయ వివిధ ప్రజా సమస్యలపైన చర్చించడం ఒక ఆనవాయితీగా వచ్చింది ఆ విధంగా మనకు రెండవ ఆ నిజాము ఆంధ్ర మహాసభ సో మనకు ఆంధ్ర మహాసభ అనేది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నది కాబట్టి దానికి దీనికి యొక్క డిఫరెన్స్ భేదం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు నిజాం ఆంధ్ర మహాసభగా తమ ఆంధ్ర మహాసభను నిజాం ఆంధ్ర మహాసభగా చేసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ సమావేశాలు ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒక ప్రాంతంలో జరిగేవి ఈ విధంగా కొన్నిసార్లు మన నిజాం ప్రభుత్వం నిజాం ఆంధ్ర మహాసభలకు యొక్క రకరకాల యొక్క ఆటంకాలు కలిగించేది కొన్నిసార్లు అనుమతి ఇచ్చేది కాదు ఆ విధంగా ఎప్పుడు నిజాం ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే అప్పుడు మాత్రమే ఈ సభలు జరుగుతుండేవి ఈ విధంగా రెండవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ రెండవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరంలో దేవరకొండలో జరిగింది దీనికి అధ్యక్షత వహించిన వాడు బురుగుల రామకృష్ణరావు తర్వాత ఇక్కడే జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు ఆంధ్ర మహిళా సభ రెండవ ఆంధ్ర మహిళా సభ కూడా జరిగింది ఈ రెండవ ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహించింది టి వరలక్ష్మమ్మ తర్వాత మూడవ ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో ఖమ్మంలో జరిగింది ఈ సభకు పులిజాల పులిజాల వెంకట రంగారావు అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది ఇక్కడ జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు యొక్క ఎల్లా ప్రగడ సీతాకుమారి అధ్యక్షత వహించింది ఇక్కడ జరిగిన సభల్లో అనేక తీర్మానాలు చేశారు దానిలో ప్రధానమైనది దేవదాసి వ్యవస్థ నిర్మూలన దేవదాసి వ్యవస్థ నిర్మూలన పైన ఇక్కడ ప్రధానమైన తీర్మానం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా నాలుగవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ నాలుగవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో కరీంనగర్ జిల్లా సిరిసిల్లలో జరిగింది ఈ సభకు మాడపాటి హనుమంతరావు అధ్యక్షత వహించాడు ఈ సభకు మాడపాటి హనుమంతరావు అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది ఆంధ్ర మహిళా సభకు కూడా ఆయన భార్య అయిన మాడపాటి మాణిక్యాంబ అధ్యక్షత వహించింది తర్వాత ఐదవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో షాద్నగర్లో జరిగింది మహబూబ్నగర్ జిల్లా షాద్నగర్లో జరిగింది దీనికి కొండా వెంకట రంగారెడ్డి ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించాడు తర్వాత ఇక్కడ జరిగిన అన జరిగిన ఆంధ్ర మహాసభకు ఆంధ్ర మహిళా సభకు యొక్క అనంతలక్ష్మీదేవి అధ్యక్షత వహించి ఇక్కడ జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహించిన వారు అనంతలక్ష్మీదేవి అనంత లక్ష్మీదేవి అదేవిధంగా ఆరవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడో సంవత్సరంలో నిజామాబాద్లో జరిగింది నిజామాబాద్లో జరిగింది దీనికి అధ్యక్షత వహించిన వాడు మందముల నరసింహరావు తర్వాత ఇది ఇదే సమయంలో ఇక్కడ జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్య అధ్యక్షత వహించిన వారు నందగిరి ఇందిరాదేవి నందగిరి ఇందిరాదేవి తర్వాత మనకు ఇది ఈ ఈ సందర్భంలో ఈ నిజామాబాద్లో జరిగిన సందర్భంలో ఇది ఒక రాజకీయ సంస్థగా మారిపోయింది ఆంధ్ర మహాసభ ఒక రాజకీయ సంస్థగా మారిపోయింది తర్వాత ఏడవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో మల్కాపురంలో జరిగింది దీనికి మందముల రామచంద్రరావు అధ్యక్షత వహించాడు తర్వాత ఇక్కడ జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహించింది యోగ్యశీలాదేవి యోగ్యశీలాదేవి ఇక్కడ జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహించింది తర్వాత ఎనిమిదవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ మన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరంలో యొక్క నల్గొండ జిల్లా చిలుకూరులో జరిగింది ఈ సభకు రావి నారాయణ రెడ్డి అధ్యక్షత వహించాడు ఇక్కడ జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహించిన వారు రంగమ్మ ఓబుల్ రెడ్డి ఓబులారెడ్డి ఈ సభ ఈ కాలం నాటికి ఈ ఆంధ్ర మహాసభ అనేది పూర్తిగా కమ్యూనిస్టుల స్వాధీనంలోకి పోయింది పూర్తిగా కమ్యూనిస్టుల స్వాధీనంలోకి పోయింది తొమ్మిదవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండో సంవత్సరంలో ధర్మవరంలో జరిగింది ఈ సభకు మాదిరాజు రామకోటేశ్వరరావు అధ్యక్షత వహించాడు ఇక్కడ జరిగిన దీనికి అనుబంధంగా జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహించిన వారు రంగమ్మ ఓబుల్ రెడ్డి తర్వాత పదో నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగో సంవత్సరంలో భువనగిరిలో జరిగింది దీనికి ఈ సభకు రావి నారాయణ రెడ్డి అధ్యక్షత వహించాడు ఇక్కడ జరిగిన దీనికి అనుబంధంగా ఇక్కడ జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహించిన వారు సత్యవతి దేవి సత్యవతి దేవి తర్వాత పదకొండవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు సంవత్సరంలో భువనగిరిలోనే జరిగింది పదవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో జరిగింది దీనికి అధ్యక్షత వహించిన వాడు కొండా వెంకట్రంగారెడ్డి 
తర్వాత ఇక్కడ జరిగిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు అధ్యక్షత వహించింది సీతాకుమారి అదేవిధంగా పదకొండవ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ మనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగవ సంవత్సరంలో భువనగిరిలో జరిగింది ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించిన వాడు రావి నారాయణ రెడ్డి రావి నారాయణ రెడ్డి సభకు అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ జరిగిన ఇక్కడ జరిగిన సభలో కమ్యూనిస్టులు చాలా బలంగా ఉన్నారు కమ్యూనిస్టులు చాలా ఎక్కువ మంది పాల్గొన్నారు కమ్యూనిస్టుల ఆధ్వర్యంలో ఈ సభ పూర్తిగా జరిగింది పూర్తిగా కమ్యూనిస్టుల ఆధిపత్యంలోకి ఈ సభ వెళ్ళిపోయింది ఫలితంగా ఇక్కడ కమ్యూనిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తర్వాత మిగతావాదులు కొంతమంది ఉన్నారు మిగతావాదులు అతివాదులుగా ఈ సభ చీలిపోయింది ఈ సభ ఆంధ్ర మా ఆంధ్ర మహాసభ నిజాం ఆంధ్ర మహాసభ రెండుగా చీలిపోయింది ఒకరు అతివాదులు ఎవరంటే కమ్యూనిస్టులు మిగతావాదులుగా కక్క మిగతావాదులు యొక్క ఇక రెండు వర్గాలుగా ఈ సభ చీలిపోవడం జరిగింది మిగతావాద నాయకులైన కొండా వెంకట రంగారెడ్డి మిగతావాద నాయకులైన కొండా వెంకట రంగారెడ్డి ఎం రామచంద్రరావులు ఈ ఈ సభ నుంచి చీలిపోయి ఈ వారు మరొక నూతన సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అదే జాతీయ ఆంధ్ర మహాసభ జాతీయ ఆంధ్ర మహాసభ అనే సంస్థను కొండా వెంకట రంగారెడ్డి మిగతావాద నాయకులైన కొండా వెంకట రంగారెడ్డి తర్వాత రామచంద్ర ఎం రామచంద్రరావులు ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సంస్థ కూడా ఒక అనేక కొన్ని సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి చివరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్లో విలీనం కావడం జరిగింది హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్లో విలీనమైంది తర్వాత మనకు ఈ యొక్క పదమూడవ ఆంధ్ర మహాసభ అని ప్రధానంగా తీసుకుంటే పదమూడవ ఆంధ్ర మహాసభ మనకు ఇది చివరి ఆంధ్ర మహాసభగా భావించవచ్చు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో కరీంనగర్ జిల్లాలో జరిగింది దీనికి బద్దం ఎల్లారెడ్డి అధ్యక్షత వహించాడు ఇదే చివరి ఆంధ్ర మహాసభ ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరంలో నిజాం ప్రభుత్వము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని పైన నిషేధం విధించింది దాంతో ఈ ఆంధ్ర మహాసభ సమావేశాలు కూడా ఆగిపోయాయి కాబట్టి ఆంధ్ర మహాసభ ఈ విధంగా తన క్రియాశీలక పాత్ర పోషించింది ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చింది ప్రజా సమస్యల పట్ల పోరాటం చేసింది తర్వాత ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్ళింది తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క ప్రజా సమస్యలను చాలా వరకు ఆంధ్ర మహాసభ పరిష్కారం చేయగలిగింది తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సారస్వత పరిషత్తు సారస్వత పరిషత్తు ఈ సారస్వత పరిషత్ అనే సంస్థ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో ఏర్పాటైంది సారస్వత పరిషత్ అనే సంస్థను హైదరాబాద్లో ఉన్న అనేక మంది నాయకులు రెడ్డి హాస్టల్లో కూర్చొని పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడో సంవత్సరంలో ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఈ సంస్థ ఆంధ్ర ఈ యొక్క ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ సారస్వత పరిషత్ అనే సంస్థ ఈ యొక్క ఈ సారస్వత పరిషత్ అనే సంస్థకి మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడు లోకనంది శంకర నారాయణ ఈ సంస్థకు మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడు లోకనంది శంకర నారాయణ తర్వాత దీని ప్రథమ కార్యదర్శి మొట్టమొదటి కార్యదర్శి వచ్చేసి మనకు బిరుదు వెంకటశేషయ్య దీని ప్రథమ కార్యదర్శి బిరుదు వెంకటశేషయ్య మరి ఈ సారస్వత పరిషత్తు ఎందుకు ఏర్పడింది దాని లక్ష్యాలు ఏంటనే విషయానికి వస్తే మనకి ప్రజల్లో మాతృభాషాభిమానాన్ని పెంపొందించడం దాని ప్రధాన లక్ష్యం ప్రజల్లో మాతృభాషాభిమానం అంటే తెలంగాణ ప్రజల్లో మాతృభాషాభిమానం పెంపొందింపజేయడం అంటే తెలుగు భాష వాళ్ళ మాతృభాష ఏంటంటే తెలుగు తెలుగు భాష పట్ల అభిమానాన్ని పెంచే పెంచడం అనేది ప్రధాన లక్ష్యం అదేవిధంగా ప్రజల్లో ప్రజలను విద్యావంతులుగా చేయడం అంటే గ్రామీణ ప్రజల్లో కూడా రాత్రి పాఠశాలలు నడపడం వై రాత్రి పాఠశాలలు లేదా వయోజన పాఠశాలలో నడపడం రాత్రి పాఠశాలల నిర్వహణ అనేది కూడా దీని యొక్క మరొక ప్రధాన లక్ష్యం తర్వాత మూడో లక్ష్యం ఏంటంటే తెలుగు తెలుగు భాషాభివృద్ధి తెలుగు భాషాభివృద్ధి అనేది మూడో లక్ష్యం తర్వాత నాలుగో లక్ష్యం ఏంటంటే తెలుగు గ్రంథాలను ప్రోత్సహించడం తెలుగు గ్రంథాలు ఎవరైతే రాస్తారో వారిని ప్రోత్సహించడం ఈ తెలుగు గ్రంథాలు రచించిన వారికి ఈ యొక్క వారికి బహుమానాలు ఇచ్చి వారిని ప్రోత్సహించడం అనే లక్ష్యాల గురించి వచ్చింది ఈ సంస్థ తర్వాత అంతేకాకుండా ఈ సంస్థ మొట్టమొదటిసారిలో తెలుగు భాషకు సంబంధించిన పరీక్షలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది తెలుగు భాషకు సంబంధించిన పరీక్షలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది ఈ విధంగా ప్రవేశ పరీక్షలు పెట్టి తెలుగు భాషా పరీక్షలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ఈ యొక్క సారస్వత పరిషత్తు గణనీయమైన పాత్ర పోషించింది తెలుగు భాషాభివృద్ధి చేయడంలో గణనీయమైన పాత్ర ఈ సారస్వత పరిషత్తు పోషించడం జరిగింది 
మనకి ఇక్కడ ప్రధానమైన సమస్య ప్రశ్న ఏంటంటే సారస్వత పరిషత్ అనేది ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడేది ప్రధాన ప్రశ్న తర్వాత సారస్వత పరిషత్తు సారస్వత పరిషత్తుకి ప్రథమ అధ్యక్షుడు ఎవరని కానీ ఇది ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చు మనకి తర్వాత అంతేకాకుండా మరి ఈ ఈ రోజుల్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుతున్నారంటే రీజనింగ్ క్వశ్చన్ అడుతున్నారు ఏ విధంగా అంటే ఈ కింది వాటిల్లో ఏది సరే అయిందని అడుగుతున్నారు ఏది తప్పు అని అడుగుతున్నారు దీనిలో మొత్తం కూడా ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఈ సెంటెన్స్లు ఇచ్చి ఏది సరే అయింది ఏది ఏది తప్పు ఏది రైట్ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి అభ్యర్థులు ఏం చేయాలంటే తప్పనిసరిగా మొత్తం డీటెయిల్డ్ స్టడీ ఉన్నట్లయితే మనం ప్రతి ప్రశ్నకు ఆ సమాధానం రావచ్చు అంటే ఇప్పుడు జతపరచుమని కింద సమాధానాలు కింద జతపరిచే అంశాలు మొత్తం మనం మన చే మనకు తెలిసినట్లయితే మనకు దాని మీద అవగాహన ఉన్నట్లయితే జతపరచం కానీ మల్టిపుల్ చాయిస్ కానీ లేదా రీజనింగ్ ఇచ్చిన ఎట్లా ఏ విధంగా ఇచ్చిన మనం చేయగలచ్చు ఎందుకంటే మనం దాన్ని సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసినప్పుడే ఇవన్నీ సాధ్యమైతే తప్ప ఏదో ఏదో లక్కీ లాటరీగా మాత్రం ఇది సాధ్యం కాదని నేను విన్నపం చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు వందే మాత్ర ఉద్యమం వందే మాత్ర ఉద్యమం హైదరాబాద్ రాజ్యంలో వందే మాత్ర ఉద్యమం మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా వందే మాత్ర ఉద్యమం వచ్చింది మనం ఆల్రెడీ పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా వందే మాత్ర ఉద్యమం వచ్చింది మరి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో చాలా లేటుగా వందే మాత్ర ఉద్యమం వచ్చింది ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో వచ్చింది ఏ విధంగా వందే మాత్ర ఉద్యమం వందే మాత్ర ఉద్యమం యొక్క వివరాలకు వివరాల్లోకి వెళ్తే మనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ యొక్క దసరా ఉత్సవాలు ఏర్పాట్ల సందర్భంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం దసరా ఉత్సవాల ఏర్పాట్ల సందర్భంగా ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయంలోని బీ హాస్టల్లో ఈ ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయంలోని బీ హాస్టల్లో ఈ బీ హాస్టల్లోని హిందూ విద్యార్థులు సమా సమావేశ మందిరంలో సమావేశమై వందే మాతర గీతాలాపన చేశారు వందే మాతర గీతాలాపన చేశారు ఇది ఈ విధంగా వందే మాతర గీ గీతాలాపన చేయడము ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయ అధికారులకు నచ్చలేదు విశ్వ ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయ అధికారులకు ఇవి ఇది నచ్చలేదు దాంతో వారు మరొకసారి వందే మాత్ర గీతాలాపన చేయకూడదు అని వందే మాత్ర గీతాన్ని నిషేధించారు అంతేకాకుండా యూనివర్సిటీ అధికారులు ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేశారు ఏంటంటే ఎవరు కూడా వందే మాత్ర గీతాన్ని ఆలపించకూడదు ఎవరు కూడా వందే మాత్ర గీతాన్ని ఆలపించకూడదని ఒక సర్క్యులర్ కూడా జారీ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా సర్క్యులర్ జారీ చేశారు అయితే ఈ సర్క్యులర్ను నాటి విద్యార్థులు పట్టించుకోలేదు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా వందే మాత్ర గీత ఆలపించడం ప్రారంభించారు దాంతో విద్యార్థులు ఈ హాస్టల్లో ఉన్న సమావేశ మందిరానికి తాళం వేశారు దాంతో విద్యార్థులు ఏం చేశారంటే వరండాలోనే హాస్టల్ వరండాలోనే ఈ యొక్క హాస్టల్ బయటనే వరండాలోనే వందే మాత్ర గీత గీతాలాపన చేయడం ప్రారంభించారు దీనితో ఈ యొక్క ఈ ఫలితంగా అధికారులు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది తేదీన హిందూ విద్యార్థులను హాస్టల్ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు ఈ విధంగా వందే మాత్ర గీతాలపన వద్దన్న చేసినందుకు ఈ యొక్క అధిక ఈ యొక్క విద్యార్థులను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది తేదీన హాస్టల్ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది దీంతో విద్యార్థులు ఫలితంగా విద్యార్థులు హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని మొత్తం విద్యా సంస్థలు ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో ఉన్న సంస్థానంలోని మొత్తం విద్యార్థులు సమ్మెకు దిగారు సంస్థానంలో మొత్తం విద్యార్థులు సమ్మెకు దిగారు ఈ విధంగా వీరి సమ్మె బ్రహ్మాండంగా వీరి సమ్మె సాగింది మొత్తం హైదరాబాద్ సంస్థాన మొత్తంలో మరఠవాడలో తర్వాత కన్నడ ప్రాంతాల్లో తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో వీరి సమ్మె చాలా అద్భుతంగా అద్భుతంగా జరిగింది ఈ విధంగా వీరి సమ్మె పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం డిసెంబర్ పది వరకు సాగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం డిసెంబర్ పది వరకు వీరి సమ్మె సాగింది దాంతో ఈ యొక్క అధికారులు ఈ విధంగా ఈ సమ్మె జరిగింది దాంతో ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు ఈ సమ్మె చేస్తున్నారు రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో యొక్క మొత్తము ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయ కళాశాల నుండి మూడు వందల మంది విద్యార్థులను మూడు వందల మంది విద్యార్థులను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా గుల్బర్గా పాఠశాలలు గుల్బర్గా హై స్కూల్స్ మరియు కాలేజీల నుండి మూడు వందల పది మందిని ఈ యొక్క సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది విద్యార్థులను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా సంస్థాన వ్యాప్తంగా కొన్ని వందల మంది విద్యార్థులను నిజాం ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు ఇక్కడి నుంచి ఆ ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది 
ఆ విధంగా సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత సస్పెండ్ చేయడమే కాకుండా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం అధికారులు ఇంటర్ యూనివర్సిటీ బోర్డుకు అప్పీల్ చేశారు ఇంటర్ యూనివర్సిటీ బోర్డుకు అప్పీల్ చేశారు ఏ ఈ విద్యార్థులను మేము సస్పెండ్ చేశాం కాబట్టి ఏ యూనివర్సిటీలో కూడా వీరిని చేర్చుకోకూడదు అని ఇంటర్ యూనివర్సిటీ బోర్డుకు అప్పీల్ చేయడం జరిగింది అయితే మనకు ఈ విధంగా ఇంటర్ యూనివర్సిటీ బోర్డుకు అప్పీల్ చేసినప్పుడు ఈ విద్యార్థులు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు మరి వీరి విద్య కొనసాగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక కమిటీ వేశారు కమిటీ వేసి రకరకాల విశ్వవిద్యాలయాల్లో వీరి విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించడానికి చేర్చుకోమని చెప్పేసి రకరకాల విశ్వవిద్యాలయాలను అడిగారు ఆ విధంగా బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో అడిగారు అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో అడిగారు ఆ విధంగా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం యొక్క నిరాకరించింది ఎందుకంటే మీ నిజాం ప్రభు మాకు లక్ష రూపాయల యొక్క విరాళం ఇచ్చాడు మిమ్మల్ని చేర్చుకుంటే మేము మీ మాకు కాబట్టి మేము చేర్చుకోలే మిమ్మల్ని చెప్ప చెప్పడం జరిగింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ విద్యార్థులు నాగపూర్ విశ్వ ఈ విద్యార్థులను నాగపూర్ విశ్వవిద్యాలయం మళ్ళీ తిరిగి చేర్చుకోవడం జరిగింది అక్కడ వారు నాగపూర్ విశ్వవిద్యాలయంలో యొక్క తమ కోర్సులను కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది తమ చదువును కొనసాగించడం జరిగింది నాగపూర్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క అధ్యక్షుడైన కేదార్ వీళ్ళందరినీ కూడా చేర్చుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఈ విధంగా వీరి విద్యా వీరి విద్యాభ్యాసం కొనసాగింది మరి ఆ కాలంలో మరి ఈ విధంగా సస్పెండ్ అయిన విద్యార్థులు ఎవరైతే సస్పెండ్ అయినో విద్యార్థులు ఆ కాలంలో సస్పెండ్ అయిన విద్యార్థుల నాయకులు నాయకులుగా మారిపోయారు తర్వాత కాలంలో ఈ విధంగా అలాంటి విద్యార్థులు వందే మాత్ర ఉద్యమ కాలంలో సస్పెండ్ అయిన ఉద్యా విద్యార్థులు ఎవరంటే నూకల రామచంద్రారెడ్డి నూకల రామచంద్రారెడ్డి అచ్యుతరెడ్డి పివి నరసింహారావు తర్వాత ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి ధర్మభిక్షం ఇలాంటి ప్రముఖ నాయకులు తర్వాత కాలంలో అయ్యారు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ సస్పెండ్ అయిన విద్యార్థులు వందే మాత్ర ఉద్యమ కాలంలో సస్పెండ్ అయిన వీళ్ళందరూ కూడా సస్పెండ్ అయిన విద్యార్థులుగా మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఈ విధంగా మనకు ఈ విధంగా పొట్టమొదలు అంటే ఈ విద్యార్థులలో విద్యార్థి ఉద్యమం మొట్టమొదటి విద్యార్థి ఉద్యమం ఇదే అని చెప్పవచ్చు మనం వందే మాత్ర ఉద్యమం అదే హైదరాబాద్ స్వాతంత్రోద్యమంలో మొట్టమొదటి విద్యార్థి ఉద్యమంగా మనము వందే మాత్ర ఉద్యమాన్ని మొట్టమొదటి విద్యార్థి ఉద్యమంగా మనం వందే మాత్ర ఉద్యమాన్ని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఈ ఉద్యమం వల్ల అనేక మంది నాయకులు వచ్చారు అనేక మంది నాయకులు వచ్చి రాను రోజులో స్వాతంత్రోద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు స్వాతంత్రోద్యమానికి నాయకత్వం వహించడం జరిగింది తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రధాన ప్రశ్న ఏంటంటే వందే మాత్ర ఉద్యమం ఎప్పుడు జరిగింది అనేది ప్రశ్న అడుగుతారు వందే మాత్ర ఉద్యమం ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరంలో జరిగింది దానికి ఆన్సర్ అదే తర్వాత అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్ హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ మరి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అనే సంస్థ ఏ విధంగా ఏర్పడింది మనకు తెలుసు భారతదేశ వ్యాప్తంగా జాతీయ కాంగ్రెస్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో ఏవో హ్యూమ్ అనే ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ యొక్క ఈ యొక్క బ్రిటిష్ రిటైర్డ్ సివిల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ అయిన ఏవో హ్యూమ్ అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనే సంస్థ స్థాపించాడు ఆ విధంగా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనే సంస్థ ఏర్పడి ప్రతి సంవత్సరము భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఏ భారతదేశంలో ఏదో ఒక పట్టణంలో ప్రతి సంవత్సరం జాతీయ సమావేశాలు పెట్టుకోవడం అక్కడ తమ డిమాండ్లు చెప్పడము వివిధ తీర్మానాలు చేయడము ప్రజా సమస్యలకు పరిష్కరించమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ వస్తుంది ఈ విధంగా జరుగుతూ వస్తున్న క్రమంలోనే భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా దానికి చాలా ప్రభావం దాని ప్రభావం చాలా ఉండేది అయితే సంస్థానాలలో ఉన్న ప్రజలు కూడా ఈ యొక్క భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ను పదాన్ని ఉపయోగించుకునేవారు కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా అనేక స ఈ యొక్క ఒక సందర్భంలో ఈ యొక్క ఈ యొక్క భారత జాతీయ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సంస్థానాల ప్రజలు మా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ను మీరు వాడుకోవడానికి వీల్లేదు మా పేరును మీరు వాడుకోవడానికి వీల్లేదు మీరే వేరే సంస్థలు పెట్టుకోండి ఏర్పాటు చేసుకోండి కానీ మా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సంస్థను సంస్థానాల ప్రజలు వాడుకోకూడదని తమ పేరును వాడుకోకూడదని చెప్పాను చెప్పడం జరిగింది దాంతో హైద్ దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్ సంస్థాన ప్రజలు కూడా ఈ యొక్క ఏదో ఒక కాంగ్రెస్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేయి ఇక్కడ కూడా ఒక కాంగ్రెస్ అనే సంస్థ ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది దాంతో ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు మరి ఈ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన తేదీనే వాళ్ళందరూ నిర్ణయించుకున్నారు అనుకున్నారు కానీ 
ఏర్పాటు చేయలేదు అనుకున్న అనుకోవడం జరిగింది అంటే నిజాం రాజ్యంలో బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి నిజాం రాజ్యంలో నిజాం ప్రభుత్వము ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం నిజాము ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం అంటేది ప్రజా ప్రభుత్వం అంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్న ప్రభుత్వం మరి నిజామేమో నియంతృత్వం నియ డిక్టేటర్షిప్ చేస్తున్నాడు నియంతృత్వం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ డిక్టేటర్కు విరుద్ధంగా ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలి ప్రజలతో కూడిన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ప్రజారంజకమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈనాటి నాయకులు ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయండి శాసనసభను ఏర్పాటు చేయండి శాసనసభల్లో మా సభ్య ప్రజల యొక్క ప్రజల యొక్క సంఖ్యను పెంచండి అని వీళ్ళు పేర్కొనడం జరిగింది ఈ విధంగా నిజాం రాజ్యంలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ కొరకు స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం జనవరి ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన వీళ్ళందరూ కూడా ఈ నాయకులు అనుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా మనకి ఆనాటి ప్రముఖ నాయకుడైన రామానంద తీర్థ ఆనాటి ప్రముఖ నాయకుడైన రామానంద తీర్థ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం జూన్ తొమ్మిదో తేదీన ఒక తాత్కాలిక కమిటీని ఏర్పాటు చేశాడు కాంగ్రెస్ ఒక తాత్కాలిక కాంగ్రెస్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి అందులో ఈ కాంగ్రెస్ అనే సంస్థలో పన్నెండు వందల మంది సభ్యులను చేర్పించాడు పన్నెండు వందల మంది వందల మంది సభ్యులను చేర్పించడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తేదీన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తేదీన హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ను అనే కాంగ్రెస్ సభ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు ఈ విధంగా రామానంద తీర్థ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తేదీన కాంగ్రెస్ ఈ యొక్క హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ సభ నిర్వహించాలని ఈ యొక్క నిర్ణయించడం జరిగింది ఈ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నిజాం ప్రభుత్వం ఇమీడియట్గా నిజాం ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చింది నిజాం ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తేదీన ఆనాటి నిజాం ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆనాటి ప్రధానమంత్రి అయిన అక్బర్ హైదరి అక్బర్ హైదరి అనే వ్యక్తి అక్బర్ హైదరి అనే వ్యక్తి ఈ స్టేట్ కాంగ్రెస్ మీరు స్థాపించాలనుకునే స్టేట్ భారత యొక్క హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనేది ఒక మత సంస్థ మీరు స్థాపించాలనుకునే హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనేది ఒక మత సంస్థ కాబట్టి దీన్ని మేము నిషేధిస్తున్నామని ప్రకటించాడు ఎప్పుడు ప్రకటించాడు సెప్టెంబర్ ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన ప్రకటించాడు కానీ వీరి సమావేశం ఎప్పుడు ఉంది సెప్టెంబర్ తొమ్మిది మరుసటి రోజు ఉంది అంటే హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ పుట్టకముందే దాన్ని నిషేధించిన ఘనత హైదరాబాద్ ప్రభుత్వానికి హైదరాబాద్ ప్రధానమంత్రి అయిన అక్బర్ హైదరీకి దక్కింది అక్బర్ హైదరీకి దక్కింది ఈ విధంగా అక్బర్ ఈ హైదరి ఈ విధంగా నిషేధించాడు ఇది ఒక మత సంస్థ మేము దీన్ని ఒప్పుకోమని చెప్పేసి నిషేధించడం జరిగింది ఈ విధంగా నిషేధం ఎత్తివేయమని అనేక రకాల చర్చలు జరిపారు వాళ్ళతో ఆ విధంగా మందమూల నరసింహరావు రయత్ పత్రిక సంపాదకుడు రయత్ పత్రిక సంపాదకుడైన మందమూల నరసింహరావు నిజాం ప్రభుత్వంతో అనేక రకాల చర్చలు జరిపారు కానీ నిజాం ప్రభుత్వం కానీ అక్బర్ హైదరి కానీ వినలేదు ఇది కేవలం మత సంస్థ మీరు రద్దు చేసుకోండి అని చెప్పారు దాంతో ఈ చర్చలు రకరకాల చర్చలు జరిపి విసిగి వేసారిపోయి ఈ విధంగా నిషేధం విధించినందు గారు దీనికి వ్యతిరేకంగా సత్యాగ్రహ ఉద్యమం చేయాలని ఈ యొక్క నాటి నాయకులు నిశ్చయించుకున్నారు దీనిలో భాగంగా ఈనాటి నాయకులు మహాత్మా గాంధీ అనుమతి కోరారు దానికి మహాత్మా గాంధీ కూడా అంగీకరించారు మీరు సత్యాగ్రహం చేయండి మీ సమస్యను పరిష్కరించుకోండి ఆయన కూడా వీరికి సలహా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా మరి సత్యాగ్రహం చేయడానికి ఈ యొక్క ఒక స్టేట్ ఇక వీరు ఒక తాత్కాలిక కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ తాత్కాలిక కార్యవర్గానికి నిషేధం ఎత్తివేయడం సత్యాగ్రహ కార్య ఒక సత్యా సత్యాగ్రహం చేయడానికి ఒక కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యవర్గం తాత్కాలిక కార్యవర్గానికి అధ్యక్షుడు గోవిందరావు నానల్ దీనికి అధ్యక్షుడు గోవిందరావు నానల్ తర్వాత కార్యదర్శి రామకృష్ణ దూత్ ఈ విధంగా తాత్కాలిక కమిటీ ఏర్పడింది సత్యాగ్రహం చేయడానికి దీనిలో అనేక మంది సభ్యులు ఉన్నారు తర్వాత ఈ విధంగా మరి ఈ విధంగా వీళ్ళందరూ ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం టోటల్ లెక్కేసుకుంటే నాలుగు వందల మంది ఉన్నారు నాలుగు వందల మంది సత్యాగ్రహం చేయాలి స్టేట్ కాంగ్రెస్ పైన ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయించాలి అనే లక్ష్యంతో నాలుగు వందల మంది సత్యాగ్రహం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ విధంగా నాలుగు వందల మంది పద్దెనిమిది జట్లుగా విడిపోయారు పద్దెనిమిది జట్లుగా విడిపోయారు పద్దెనిమిది మంది జట్లుగా విడిపోయి పద్దెనిమిది జట్లకు ఒక్కొక్క జట్టుకు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క డిక్టేటర్ను నియమించారు డిక్టేటర్ అంటే నాయకుడు అంటే ఆయన ఏం చెప్తే అది వేదం దానికి తిరుగు ఉండదు ఆయన డిక్టేటర్ అంటారు ఆ విధంగా పద్దెనిమిది జట్ల పద్దెనిమిది జట్ల వాళ్ళు 
పద్దెనిమిది జట్లకు పద్దెనిమిది మంది డిక్టేటర్లు నియమితులయ్యారు పద్దెనిమిది మంది డిక్టేటర్లు నియమితులయ్యారు ఈ విధంగా పద్దెనిమిది మంది డి డిక్టేటర్లు నియమితులయ్యి ఈ యొక్క సత్యాగ్రహ ఉద్యోగం ప్రారంభించారు తర్వాత ఈ విధంగా పద్దెనిమిది జట్లకు పద్దెనిమిది మంది డిక్టేటర్లు నియమితులుగా అయ్యారు కాబట్టి మొట్టమొదటి డిక్టేటర్ ఎవరు మనకు ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే మొట్టమొదటి డిక్టేటర్ చివరి డిక్టేటర్ మధ్యలో ఎంతో మంది ఉన్నారు అది ప్రాధాన్యత లేదు కానీ మొట్టమొదటి డిక్టేటర్ ఎవరంటే మొట్టమొదటి డిక్టేటర్ స్వామి రామానంద తీర్థ మొట్టమొదటి డిక్టేటర్ స్వామి రామానంద రామానంద తీర్థ తర్వాత చివరి డిక్టేటర్ చివరి డిక్టేటర్ ఎవరంటే కాశీనాథరావు వైద్య చివరి డిక్టేటర్ కాశీనాథరావు వైద్య ఈ విధంగా సత్యాగ్రహ ఉద్యమం బ్రహ్మాండంగా సాగింది మరి చివరి డిక్టేటర్ అయిన కాశీనాథరావు వైద్య మహాత్మా గాంధీ ఆదేశాలతో సత్యాగ్రహాన్ని ఇక్కడ ఆపివేయడం జరిగింది సత్యాగ్రహాన్ని ఆపివేయడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరం ఏప్రిల్లో ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రిగా చటారి నవాబ్ వచ్చాడు ప్రధానమంత్రిగా చటారి నవాబ్ వచ్చాడు ఈ చటారి నవాబ్తో అనేక రకాలుగా ఈ సభ్యులు ఈ మన ఈ నాయకులు చర్చించిన మీదట చటారి నవాబ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో ఈ కాంగ్రెస్ హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్ పైన ఉన్న పైన ఉన్న నిషేధాన్ని తొలగించడం జరిగింది దాంతో హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్ ఈ యొక్క పైన ఉన్న నిషేధం ఎత్తివేయడమైంది హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి స్వామి రామానంద తీర్థ అధ్యక్షత వహించాడు స్వామి రామానంద తీర్థ అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది తర్వాత మనకు ఇది హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్ యొక్క సంస్థ సంబంధించిన విషయం మరి మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్ లేదా హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఎప్పుడు స్థాపించబడింది అనే ప్రశ్న అడగవచ్చు తర్వాత హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడు తాత్కాలిక కమిటీ సార్ మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడు ఎవరని ప్రశ్న అడిగే అడిగే అవకాశం గతంలో ఈ ప్రశ్న మనకు వివిధ పరీక్షల్లో రావడం జరిగింది తర్వాత మనకు అదే సమయంలో బ్రిటిష్ హైదరాబాద్లోని బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ పైన పద్మజ నాయుడు పద్మజ నాయుడు కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేయడం జరిగింది అదే సమయంలో హైదరాబాద్లో ఉన్న బ్రిటి హైదరాబాద్లో ఉన్న బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ పైన యొక్క ప్రముఖ నాయకురాలు పద్మజ నాయుడు కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేసింది ఫలితంగా ప్రభుత్వం ఆమెను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం ఆమెను అరెస్ట్ చేసింది మనకి ఈ యొక్క నిజాం రాజ్యంలోని ప్రజలు రైతులు భూస్వామ్య వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా అదేవిధంగా ఈ యొక్క వెట్టి చాకిరీకి వ్యతిరేకంగా భూమి కోసం ముక్తి కోసం విముక్తి కోసం చేసిన పోరాటమే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం మనకు ప్రధానంగా తీసుకుంటే ఈ యొక్క ఈ కాలంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో కామ్రేడ్స్ అసోసియేషన్ అనే సంస్థ స్థాపించబడింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ స్థాపించబడింది ఈ విధంగా స్థాపించబడిన కమ్యూనిస్టు పార్టీలో అనేక మంది నాయకులు ఉన్నారు ఆనాటి నాయకుల్లో రావి నారాయణ రెడ్డి బద్దం ఎల్లారెడ్డి ముగ్దిం మొయినుద్దీన్ మొదలైన వాళ్ళే కాకుండా ఇంకా మనకు హెచ్డి దేశాయ్ వంటి నాయకులు కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు ఉన్నారు మనకి కమ్యూనిస్ట్ నాయకుల కాలంలో ఈ యొక్క వీళ్ళు సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు ప్రజలకు మద్దతుగా సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొనడం జరిగింది తర్వాత మనకు ఆంధ్ర మహాసభల గురించి మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం పదకొండవ ఆంధ్ర మహాసభ భువనగిరిలో రావి నారాయణ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ ఆంధ్ర పదకొండవ ఆంధ్ర మహాసభ నాటికి ఆంధ్ర సభ ఆంధ్ర మహాసభ పూర్తిగా కమ్యూనిస్టుల స్వాధీనంలోకి వెళ్ళింది వాళ్ళు కమ్యూనిస్టులు పూ ఆంధ్ర మహాసభను పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క నల్గొండ వరంగల్ జిల్లాల్లో ఆంధ్ర మహాసభ శాఖలు స్థాపించబడ్డాయి ఈ ఆంధ్ర మహాసభ శాఖలనే సంఘాలు అని ప్రజలు పిలుచుకునేవారు ఈ విధంగా విస్తృతంగా జనంలోకి ఆంధ్ర మహాసభ వెళ్ళింది వెళ్ళిన సందర్భంలో ఈ ఆంధ్ర మహాసభ ప్రజలను ఈ యొక్క సాయుధ పోరాటానికి సిద్ధం చేసింది ఈ విధంగా సాయుధ పోరాటానికి సిద్ధం చేసింది సిద్ధం చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క సాయుధ పోరాటం అనేది ప్రారంభమైంది మనకు ప్రధానంగా సాయుధ పోరాటం నాలుగు దశలుగా చెప్పుకోవచ్చు మొట్టమొదటి దశ సాయుధ పోరాటం మనకు ఈ యొక్క ప్రారంభ దశ ఈ దశలో కమ్యూనిస్టులు ప్రజానాట్య మండలి అనే సంస్థను స్థాపించారు ఈ సంస్థ ఈ సంస్థ ద్వారా మా భూ మా భూమి అనే నాటకాన్ని ప్రదర్శించేవారు తర్వాత 
ఈ నాటకాన్ని వాసిరెడ్డి ఈ మా భూమి అనే నాటకాన్ని వాసిరెడ్డి రామారావు శుంకర సత్య సత్యనారాయణలో రచించారు తర్వాత ఈ యొక్క ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న జాగీర్దారులపైన భూస్వాములపైన ఈ యొక్క మొట్టమొదటి దశలో దాడులు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మన దాడుల్లో ప్రధ మొట్టమొదటి దాడి తీసుకుంటే మనకు ధర్మాపురంలో జరిగింది జనగాం వర నల్గొండ జిల్లా జనగాం తాలూకా ఈ యొక్క ధర్మాపురం గ్రామంలో ధర్మాపురం గ్రామంలో పూసుకూరు రాఘవరావు అనే భూస్వామి ఉండేవాడు ఈ పూసుకూరు రాఘవరావు లంబాడాల భూములను ఆక్రమించడానికి తన గూండాలను పంపించడం జరిగింది ఈ విధంగా జాటోత్ వాము అనే నాయకుని ఆధ్వర్యంలో లంబాడాలు యొక్క పూసుకూరు రాఘవరావుకు వ్యతిరేకంగా ఎదురు తిరిగి ఆయన గుండాలను తుదముట్టించి యొక్క తమ భూములను తాము కాపాడుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటే రెండో సంఘటన మనకు ఈ యొక్క ఈ యొక్క కామారెడ్డిగూడెంలో జరిగింది జనగాం తాలూకా నల్గొండ జిల్లా జనగాం తాలూకా కామారెడ్డిగూడెంలో జరిగింది ఈ సంఘటనలో ఒక పేద ముస్లిం రైతు బందగి మరణించడం జరిగింది అంటే మనకు జనగాం తాలూకా కామారెడ్డిగూడెం కామారెడ్డిగూడెంలో ఈ యొక్క షేక్ బందగి అనే పేద ముస్లిం రైతు ఉండేవాడు ఆయన ఆయన అన్న అబ్బాస్ అలీ ఈ అబ్బాస్ అలీ విష్ణూర్ దేశముఖ్ అయిన రామచంద్రారెడ్డి దగ్గర పనిచేసేవాడు ఈ యొక్క రామ్ ఈ విష్ణూర్ దేశముఖ్ రామచంద్రారెడ్డి ఈ యొక్క త ఈయన షేక్ బందగి భూములను తన అన్న అయిన అబ్బాస్ అలీకి ఇప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు దీనికి షేక్ బందగి ఎదురు తిరగడమే కాకుండా కోర్టుకు వెళ్ళి తన తనకు అనుకూలమైన తీర్పును పొందడం జరిగింది ఈ విధంగా కోర్టుకు వెళ్ళి తనకు అనుకూలమైన తీర్పును పొందేటప్పటికీ ఈ యొక్క విష్ణూర్ దేశముఖ్ రామచంద్రారెడ్డి ఈ యొక్క ప్రతీకారం పెంచుకున్నాడు ప్రతీకారం పెంచుకొని షేక్ బందగిని పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరం జూలై ఇరవై ఏడవ తేదీన హత్య చేయించాడు ఈ విధంగా మనకు ఈ యొక్క షేక్ బందగి ఈ విధంగా హత్య చేయబడ్డాడు తర్వాత మనకు ఇంకొక సంఘటన ఏంటంటే ముండ్రాయ్ ముండ్రాయ్ గ్రామంలో జరిగింది ఇది ఈ ముండ్రాయ్ గ్రామము జనగాం తాలూకా తాలూకాలో ఉండేది ఈ ముండ్రాయ్ అనేది జనగాం తాలూకా తాలూకాలో ఉండేది ఈ ముండ్రాయ్ గ్రామానికి చెందిన భూస్వామి కడారి నరసింహరావు ఈయన స్థానిక లంబాడాల భూములను ఆక్రమించుకున్నాడు దీంతో లంబాడాలు దాదాపు మూడు వందల మంది ఆంధ్ర మహాసభ నాయకత్వంలో యొక్క ఈ యొక్క తమ భూములను తిరిగి పునరాక్రమించుకోవడానికి వారు వెళ్ళడం జరిగింది ఈ సందర్భంలో ఈ భూస్వామి గుండాలను పంపించడమే కాకుండా మంది మర్బలాన్ని పంపించాడు అదేవిధంగా పోలీసులను తీసుకువచ్చాడు ఈ సంఘటనలో అనేక మంది పోలీసులు హెచ్చరిక చేశారు మేము కాల్పులు జరుపుతామని హెచ్చరిక చేశారు కాబట్టి ఆంధ్ర మహాసభ ఈ యొక్క కాల్పులు జరిగితే హింసాత్మక సంఘటనను దారి తీస్తుందనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ కూడా వెనుకకు వెళ్ళడం జరిగింది అదే సందర్భంలో పోలీసులు అనేక మందిని అరెస్ట్ చేశారు మనకి అదేవిధంగా తీసుకుంటే జనగాం తాలూకా జనగాం తాలూకాలో అనేక మంది ప్రజలు కొన్ని వేల మంది ప్రజలు ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి నాయకత్వంలో నాగు రుణాలు చెల్లించడానికి నిరాకరించడం జరిగింది నాగు రుణాలను చెల్లించడానికి నిరాకరించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ఇంకొక సంఘటన తీసుకుంటే పాలకుర్తి సంఘటన మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది జనగాం తాలూకా పాలకుర్తి గ్రామంలో చాకలి ఐలమ్మ అనే స్త్రీ ఉండేది ఆమె ఆరు ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని సాగు చేసేది ఈ విధంగా ఆమె పంట కోతకు వచ్చిన సమయంలో విష్ణూర్ దేశముఖ్ అయిన రామచంద్రారెడ్డి ఈ యొక్క చాకలి ఐలమ్మ పంటను తీసుకురమ్మని తన గుండాలను పంపించడం జరిగింది ఆ విధంగా గుండాలు వచ్చేసి చాకలి ఐలమ్మ మీద దాడికి రావడం జరిగింది అదే సందర్భంలో ఈ యొక్క బిఎన్ రెడ్డి ధర్మ భిక్షంతో సహా ఈ యొక్క ఇరవై మంది సభ్యులు గల సూర్యాపేట కమ్యూనిస్టు దళము వచ్చి చాకలి ఐలమ్మకు అండగా నిలిచింది అండగా నిలిచి ఆమె ధాన్యాన్ని ఇంటికి తరలించింది ఈ సంఘటనలో ఈ గుండాలను తరిమివేశారు ఈ సంఘటనలో ఇరుపురు గ్రామాల ప్రజలు ఈ స ఈ యొక్క చాకలి ఎల్మకు మద్దతుగా నిలిచారు మనకు సాయుధ పోరాటంలో రెండో దశ ప్రారంభమైంది ఈ సాయుధ పోరాట రెండో దశ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడు సంవత్సరాల్లో జరిగింది ఈ యొక్క మొదటి ఈ యొక్క రెండో దశలో మనకు మొట్టమొదటి సంఘటన సంఘటన కడవెండి గ్రామంపై జరిగింది మనకు ఆనాటి విష్ణూర్ దేశముఖ్ అయిన రామచంద్రారెడ్డి ఈ యొక్క ఆంధ్ర మహాసభ సభ్యులను చంపమని ఈ యొక్క జనగాం తాలూకా కడవెండి గ్రామం పైకి తన గుండాలను పంపించడం జరిగింది ఈ విధంగా గుండాలు కడవెండికి రావడం జరిగింది ఈ సంఘటనలో ఈ యొక్క పోలీస్ కాల్పులు జరిగాయి ఈ సంఘటనలో పోలీస్ కాల్పులు జరిగి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరం జూలై నాలుగవ తేదీన దొడ్డి కొమరయ్య అనే వీరుడు మరణించడం జరిగింది ఆ విధంగా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో అమరుడైన తొలి వీరుడు దొడ్డి కొమరయ్య తర్వాత మనకు 
రెండో సంఘటన మనం తీసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క మల్లారెడ్డిగూడెం సంఘటన మల్లారెడ్డిగూడెం సంఘటన ఇది మల్లారెడ్డి మల్లారెడ్డిగూడెం అనేది నల్గొండ జిల్లా హుజూర్ నగర్ తాలూకాలో ఒక గ్రామం ఈ మల్లారెడ్డి గూడెం గ్రామం పైకి ఈ యొక్క నిజాం పోలీసులు గల్లా లేవి పేరుతో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరం డిసెంబర్ ఒకటో తేదీన దాడి చేయడం జరిగింది ఇక్కడ జరిగిన ఈ దాడిలో ఈ యొక్క ప్రజలు ఎదురు తిరిగారు పోలీసులు దాడి చేసేటప్పటికీ ప్రజలు ఎదురు తిరగడం జరిగింది ఎదురు తిరిగి ఇక్కడ పెద్ద పోరాటం జరిగింది ఇక్కడ పోలీసు కాల్పులు జరిగాయి ఈ పోలీసు కాల్పుల్లో ఈ యొక్క ముగ్గురు మహిళలు ప్రధాన ముగ్గురు మహిళా నాయకులు మరణించడం జరిగింది ఇలాంటి మహిళా నాయకుల్లో మనకు చింద్రాల గురువమ్మ తర్వాత రెండవ ఆమె తొండమ్మ మూడవ ఆమె అంకాలమ్మ అనే వాళ్ళు ఈ పోలీసు కాల్పుల్లో మరణించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ యొక్క సాయుధ పోరాటంలో మరణించిన ఈ ముగ్గురు కూడా సాయుధ పోరాటంలో మరణించిన తొలి హరిజన మహిళలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అదేవిధంగా మనకు ఆకునూరు ఆకునూరు మాచిరెడ్డిపల్లి ఈ యొక్క గ్రామాల్లో జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆకునూరు మాచిరెడ్డిపల్లి గ్రామాల పైన ఈ యొక్క లేవి గల్లా పేరుతో నిజాం పోలీసులు తర్వాత రిజర్వ్ పోలీసులు దాడి చేయడం జరిగింది దాడి చేసి ఆ యొక్క అక్కడ వారి ప్రజల యొక్క ఆస్తులను దోచుకున్నారు అదేవిధంగా అనేక మంది స్త్రీ స్త్రీలను చేర్చడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటే ఈ యొక్క అనేక మందిని చంపివేశారు మరి ఈ విధంగా ఈ దారుణ కాండ జరిగిన అనేక మంది స్త్రీలు చేర్చబడ్డారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రావి నారాయణ రెడ్డి ఈ సంఘటనను యావత్ భారత దృష్టికి వచ్చేలా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మహాత్మా గాంధీ కూడా ఈ సంఘటన గురించి అడిగినప్పుడు ఆయన పద్మజా నాయుడును ఈ యొక్క ఈ సంఘటన గురించిన సమాచారం అడిగినప్పుడు పద్మజా నాయుడు ఆ ప్రాంతాల్లో తిరిగి ఆ గ్రామాల్లో పర్యటించి ఒక నివేదికను తయారు చేసి మహాత్మా గాంధీకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా మహాత్మా గాంధీ ఈ యొక్క నిజాంతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపాడు కానీ ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది తర్వాత మనకు ఇలాంటి సంఘటనలు తీసుకుంటే పోలీసులకు రైతులకు మధ్య నిత్యం ఘర్షణలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటే నల్గొండ జిల్లా సూర్యాపేట పులగిరి దేవకుప్పం తర్వాత కామారెడ్డిగూడెంతో పాటు అనేక గ్రామాల్లో పోలీసులకు రైతులకు ప్రజలకు నిరంతరం ఘర్షణ జరుగుతుండేవి తర్వాత ఒక నల్గొండ జిల్లాలోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడు సంవత్సరాల నాటికి నాలుగు వందల మంది రైతులు మరణించారు తర్వాత మనకు సాయుధ పోరాట మూడవ దశ ప్రారంభమైంది సాయుధ పోరాట మూడవ దశ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో జరిగింది మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరంలో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది అయితే మన హైదరాబాద్ రాజ్యానికి మాత్రం స్వాతంత్రం రాలేదు ఎందుకంటే నిజాం నాది సర్వ స్వతంత్ర రాజ్యము భారతదేశానికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది ప్రకటించుకున్నాడు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో నిజాం ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా మద్దతుగా కాచీం రజ్వీ నాయకత్వంలోని రజాకారులు దారుణ హింసాకాండకు పూనుకోవడం జరిగింది అంటే వీరి వీరి యొక్క కాశీం రజ్వీ మరి రజాకారుల లక్ష్యం ఏంటంటే నిజాం రాజ్యాన్ని స్వతంత్రంగా ఉండనివ్వాలనే లక్ష్యంతో వీళ్ళు పనిచేశారు నిజాము రాజ్యాన్ని స్వతంత్రంగా ఉండనివ్వాలనే లక్ష్యంతో వీరు హింసాకాండకు పూనుకున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ యొక్క రజాకారులు ఈ యొక్క రజాకారుల దారులు ఎక్కువైపోయినాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క కమ్యూనిస్టులు సాయుధ పోరాటానికి పిలుపుని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే కమ్యూనిస్టులు ఇక్కడ ప్రజలను కాపాడే లక్ష్యంతో ఈ యొక్క సాయుధ పోరాటానికి పిలుపుని ఇవ్వడం జరిగింది దౌర్జన్యాలు హింసాకాండను హింసాకాండ నుంచి ప్రజలను కాపాడడం కొరకు కమ్యూనిస్టులు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో సాయుధ పోరాటానికి పిలుపునిచ్చారు ఆ విధంగా సాయుధ పోరాటం ప్రారంభమైంది ఈ పోరాటంలో యొక్క ఈ పోరాటం కొరకు గెరిల్లా కమిటీలు వేయబడ్డాయి గెరిల్లా కమిటీల లక్ష్యం ఏంటంటే మనకు ముఖ్యంగా భూస్వాములు రజాకారులు తర్వాత పోలీసులపైన నిజాం పోలీసులపైన మెరుపు దాడులు చేసి వారి ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం రెండో లక్ష్యం ఏంటంటే అపరిమితమైన భూస్వాముల భూములను స్వాధీనం చేసుకొని ప్రజలకు పంచ పేద ప్రజలకు పంచిపెట్టడం అనే లక్ష్యాలు ఈ కాలంలో ఉండేవి తర్వాత మనకు ఈ విధంగా మరి గెరిల్లా కమిటీలు బ్రహ్మాండంగా పనిచేశాయి దీంతో భూస్వాములు తమ గ్రామాలను వదిలిపెట్టి పట్టణాలకు పారిపోయారు పట్టణాలకు పారిపోవడం జరిగింది తర్వాత ఈ ఈ సంగ ఈ ఈ సందర్భంగా కూడా అనేక ఈ యొక్క మూడో దశలో కూడా మూడో దశ సాయుధ పోరాటంలో కూడా అనేక హింసాత్మక సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి మనం మొట్టమొదటి సంఘటన ఏంటంటే పరకాల సంఘటన కరీంనగర్ జిల్లా పరకాల తాలూకా కాంగ్రెస్ ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన యొక్క పరకాలలో 
త్రివర్ణ పతాక ఆవిష్కరణ ఆ ఆవిష్కరణ కొరకు ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి ఆ విధంగా ముప్పై గ్రామాల ప్రజలు ఈ విధంగా మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన పరకాలకు చేరుకున్నారు అక్కడి అక్కడ పరకాలలో ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది ఈ విధంగా ఊరేగింపు ప్రారంభమైనప్పుడు ప్రారంభమైంది అనేక వేల మంది ప్రజలు అక్కడికి వచ్చారు అప్పటికే అక్కడ తిష్ట వేసిన నిజాం పోలీసులు జియా ఉల్లక్ ఆధ్వర్యంలో ఎటువంటి హెచ్చరికలు లేకుండా యొక్క ఊరేగింపుపై కాల్పులు జరపడం జరిగింది ఈ సంఘటనలో పదిహేను మంది యొక్క ప్రజలు మరణించారు అదేవిధంగా రెండు వందల మంది గాయపడ్డారు ఇది ఒక సంఘటన రెండో సంఘటన మనకు బైరాన్పల్లి సంఘటన బైరాన్పల్లి మారణ హోమం జనగాం తల తాలూకా బైరాన్పల్లి గ్రామం పైన లేబీ గల్లా పేరుతో నిజాం పోలీసులు రజాకారులు ఐదు సార్లు దాడి చేసి ప్రజల చేతిలో పరాజయాన్ని పొంది విఫలమై వెనకకి వెళ్ళిపోయారు ఈ విధంగా ప్రతీకార ప్రజలు రజాకారులు అయితేనేమి పోలీసులు యొక్క ఈ యొక్క ఈ గ్రామాన్ ఈ గ్రామ బైరాన్పల్లి పైన ప్రతీకారం పెంచుకున్నారు దీనిలో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఆగస్టు ఇరవై ఏడవ తేదీన ఈ యొక్క భువనగిరి తాలూకా డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయిన ఇక్బాల్ హుస్సేన్ నాయకత్వంలో రజాకారులు తర్వాత నిజాం పోలీసులు అర్ధరాత్రి బైరాన్పల్లిపై దాడి చేసి దారుణంగా అనేక మందిని చంపడం జరిగింది వీరి వీరి దాడిలో ఎనభై నాలుగు మంది ప్రజలు మరణించారు ఎనభై నాలుగు మంది ప్రజలు మరణించడం జరిగింది అక్కడే ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న కూటిగల్లు అనే గ్రామంపై కూడా దాడి చేసి అనేక మందిని చంపడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా మనకు గుండ్రాంపల్లి నల్గొండ జిల్లా గుండ్రాంపల్లిలో ఈ యొక్క కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారనే నెప్పంతో ఈ యొక్క కమ్యూనిస్టులను శిక్షించాలి కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారనే నెప్పంతో గుండ్రాంపల్లి గ్రామం పైన రజాకారులు సైదీ మొయిల్లి అనే అనేవాడి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క దాడి చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా దాడి చేసి అనేక మంది ప్రజలను నీళ్లు లేని బావిలో పడేసి సామూహిక దహనం చేయడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా మనకు ఇది సాయుధ పోరాటం మూడో దశగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా సాయుధ పోరాటం నాలుగో దశ ప్రారంభమైంది ఈ సాయుధ పోరాటం నాలుగో దశ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒక్క సంవత్సరాల మధ్య ప్రారంభ ప్రారంభమైంది మనం ముఖ్యంగా తీసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మరి నిజాము రాజ్యం పైన హైదరాబాద్ రాజ్యం పైన భారత ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ పదమూడవ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ పదిహేడు తేదీల మధ్య పోలీస్ చర్య జరిపి నీ యొక్క హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని భారతదేశంలో కలిపివేయడం జరిగింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో కలకత్తాలో సమావేశమైన కమ్యూనిస్టు పార్టీ వారు యొక్క ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు రణదీవి అనే నాయకుని నిర్ణయం మేరకు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఏంటంటే కమ్యూనిస్టు పాలనను సుస్థిరంగా ఉంచాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఆ విధంగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ సంస్థలలో మళ్ళీ తెలంగాణలో ప్రధానంగా సాయుధ పోరాటం నాలుగో దశ ప్రారంభమైంది ఈ విధంగా సాయుధ పోరాటం నాలుగో దశ ప్రారంభమయ్యేటప్పటికీ ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వము కమ్యూనిస్టులను అణచివేయడానికి భారత సైన్యాన్ని దించింది అదేవిధంగా మరి కమ్యూనిస్టు పార్టీని నిషేధించింది ఈ విధంగా కమ్యూనిస్టులు ఈ యొక్క అడవుల్లోకి పోయి పోరాటాలు చేయడం ప్రారంభించారు వీరు ఈ విధంగా పోరాటాలు చేస్తున్న క్రమంలో మరి పగలు పోలీసులు నిజాం ఈ యొక్క పోలీసులు వచ్చి ప్రజలను కమ్యూనిస్టు నాయకుల గురించి అడగడం కమ్యూనిస్టు నాయకులు రాత్రిపూట వచ్చి ప్రజలను ఈ యొక్క మీరు ఎందుకు పనులు చెల్లిస్తున్నారని అడగడం వల్ల ప్రజలు గందరగోళానికి గురి కావడం జరిగింది ఈ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వీరి ఉద్యమం దాదాపు పద్దెనిమిది నెలలు సాగింది అనంతరము ఈ యొక్క ఈ యొక్క కమ్యూనిస్టులు ఈ యొక్క ఈ కమ్యూనిస్టు పరిపాలనను లేదా కమ్యూనిస్టు పాలనను స్థాపించడం స్థాపించడంలో విఫలమవుతాము అనే ఆలోచన ప్రారంభమైంది దాంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో వారు బయటకు వచ్చేసి మేము ఎన్నికల్లో పాల్గొంటామని ప్రకటించడం జరిగింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో జరిగిన మొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కమ్యూనిస్టులు పాల్గొని అపూర్వ విజయాన్ని సాధించడం జరిగింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రజాకార్ ఉద్యమం ఈ రజాకార్ ఉద్యమం మనకు ప్రధానంగా తీసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడవ సంవత్సరం నవంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన యొక్క ముస్లింల సంక్షేమం కొరకు ఇత్తేహాదుల్ ముస్లిమాన్ అనే సంస్థ స్థాపించబడింది దీని ప్రథమ అధ్యక్షుడు నవాబ్ సాదర్యార్ జంగ్ సో ఈ సంస్థ కేవలం ముస్లింల సంస్కృతి పరిరక్షణ కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన సంస్థ ఆ విధంగా మరి మనకి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏ విధంగా రావచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇత్తేహాద్ ఉల్ ముస్లిమాన్ అనే సంస్థ ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించబడిందని మన గతంలో చాలా పరీక్షల్లో అడగడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా దీనికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆప్షన్స్ ఏముంటాయంటే ఏ 
యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఇరవై బి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు డి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ఈ విధంగా మనకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వవచ్చు కాబట్టి ఈ ప్రశ్నను అభ్యర్థులు గమనించగలరు అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటే మరి ఈ సంస్థ ఈ విధంగా స్థాపించబడిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరం వరకు ఒక నామం మాత్రంగా ఉండిపోయింది కానీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ సంస్థకు యొక్క ఈ ఉస్మాన్యా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రొఫెసరు ఆయన యొక్క అబ్దుల్ ఖాదర్ సిద్దికి అనే వ్యక్తి దీనికి అధ్యక్షుడు కావడం జరిగింది ఆయన అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత ఈ సంస్థ రూపురేఖలను మార్చాడు అంటే ఆయన ఈ సంస్థ ఒక నామమాత్రంగా ఉన్న ఈ సంస్థను ఈ యొక్క ప్రత్యేక సంస్థగా ఈ యొక్క నెలకొల్పడం జరిగింది ఇది ముస్లింల ప్రత్యేక హక్కుల పరిరక్షణ కొరకు ఈ పనిచేసింది ఈ సంస్థ తర్వాత కాలంలో ఈ సంస్థ రాను రాను యొక్క ముస్లింల అధికారం కొరకు ఈ యొక్క అధికార అధికారాన్ని కాపాడడం కొరకు అంటే ముస్లింల యొక్క రాజ్యాలను కాపాడడం కొరకు పనిచేసిన పనిచేసింది మనం ప్రధానంగా తీసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో ఈ సంస్థకు ఇత్తెహాద్ ఉల్ ముసల్మాన్ అనే సంస్థకు అనుబంధంగా ఒక వాలంటీర్ దళాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని సయ్యద్ మహమ్మద్ హసన్ అనే వ్యక్తి సలహా ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన సలహాను అనుసరించి ఒక ప్రత్యేక వాలంటీర్ దళాన్ని తయారు చేశారు ఈ వాలంటీర్ దళమే రజాకారులు వాలంటీర్ దళ దళ సభ్యులనే రజాకారులని అంటారు వాళ్ళకు రజాకారులకు యూనిఫామ్ ఇచ్చారు కాకి యూనిఫామ్ ఇచ్చారు కత్తి బాకు తర్వాత మొదలైన ఆయుధాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కాలంలో తుపాకులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనం ప్రధానంగా తీసుకుంటే రజాకారులు ముప్పై మంది ముప్పై మంది రజాకారులకు సలార్ అనేవాడు నాయకుడు ముప్పై మంది రజాకారులకు సలార్ అనేవాడు రాజ నాయకుడు తర్వాత తాలూకా స్థాయి రజాకారు నాయకుడు తాలూకా స్థాయి రజాకారు అధిపతి పేరు సలార్ ఈ సగీర్ సలార్ ఈ సగీర్ అదేవిధంగా జిల్లా స్థాయి రజాకార్ దళాధిపతి లేకపోతే జిల్లా స్థాయి అధికారి పేరు సలార్ ఈ కబీర్ తర్వాత మనకు ఈ విధంగా రజాకారులు యొక్క దళాన్ని ఈ యొక్క వారు ప్రోత్సహించడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో రజాకార్ దళాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఈ విధంగా రజాకార్ దళము ఆవిష్కరించబడ్డ తర్వాత ఈ యొక్క తొలి రోజుల్లో పెద్దగా రజాకారులు ఎలాంటి సంఘటనలు చేయలేదు కానీ నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి గ్రామంలో ఈ యొక్క మిషన్ హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో ఒక ముస్లింలు తమ నమాజు కోసం వేసుకున్న ఒక గుడిసెను కూల్చివేయడం జరిగింది ఈ ఈ ఈ సంఘటన సందర్భంగా ఈ గుడిసెను తొలగించడం పైన యొక్క తలెత్తిన వివాదము రజాకారుల విజృంభణకు దారితీసింది ఈ విధంగా రజాకారులు హింసాత్మక సంఘటనలకు పాల్పడ్డారు అనేక గ్రామాలపై పడారు అనేక గ్రామాలను దోచుకున్నారు గ్రామాలను దోపిడీలు చేశారు తర్వాత ప్రజలను ఊచకోత కోయడం జరిగింది ఈ విధంగా రకరకాల సంఘటనలు తెలంగాణ గ్రామాల్లో రజాకారులతో బాధలు పడ్డ వాళ్ళు ఆ కాలం నాటి ప్రజలు ఆనాటి ప్రజల్లో రజాకారుల చేత బాధలు పడ్డ ప్రజలు లేరంటే విశ్వ మనము సో మనకు లాతూర్లో న్యాయవాదిగా ఈ యొక్క పనిచేసే కాసిం రజ్వి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో ఈ మజ్ ఈ మజ్లిస్ ఇత్తెహాద్ ఉల్ ముసల్మాన్ అనే సంస్థకు అధ్యక్షుడు కావడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన రజాకారులకు నాయకుడు అయ్యాడు ఆయన ఈ యొక్క ఇత్తెహాద్ ఉల్ ముసల్మాన్ సంస్థకు అధ్యక్షుడు అవడంతోనే రజాకారుల యొక్క చర్యల్లో మార్పు వచ్చింది వాళ్ళ యొక్క హింస పెరిగిపోయింది తర్వాత ఈయన ఈయన యొక్క కాశీం రద్వి మత మౌర్యం కారణంగా అనేక మంది ప్రజలు ఈ యొక్క అమాయకులు ఈయన మత మౌర్యానికి బలి కావడం జరిగింది కా తర్వాత పంతొమ్మిది వందల కాశీం రజి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు రజాకారుల ద్వారా రాజ్య రాజ్యంలో అనే అనే బీభత్సం సృష్టించాడు తర్వాత మనకు ఈ యొక్క కాశీం రజ్వి ఒకటే ఒక లక్ష్యంతో అని చెప్పేవాడు అదేంటంటే ఆయన దక్కన్లో ముస్లిం అధికారాన్ని ముస్లిం అధికారాన్ని స్థాపి స్థాపించాలనే లక్ష్యంతో పనిచేశాడు అంటే ఈ లక్ష్యం కొరకు ఆయన యాభై వేల మంది రజాకారులను ఏర్పా ఏర్పాటు చేశాడు అదే కాకుండా తాను ఐదు లక్షల మంది రజాకారులను తయారు చేస్తానని ప్రధన బూనడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ఈ ఇక్కడ భారతదేశానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరంలో స్వాతంత్రం వచ్చింది కానీ నిజాం రాజ్యంలో స్వాతంత్రం రాలేదు దాంతో ఈ యొక్క ఆనాటి ప్రజలు స్వాతంత్రం కొరకు పోరాటం మొదలుపెట్టారు మరి ఈ విధంగా 
యొక్క నిజాం కూడా నిజాం రాజ్యాంగంలో కూడా స్వాతంత్రం వచ్చినట్లయితే తమ అధికారం ఎక్కడ పోతుందనే భయం ప్రజాకారులకు ఏర్పడింది ముఖ్యంగా కాశీ రాజుకి ఏర్పడింది ఆ విధంగా స్వాతంత్రోద్యమ కారులను నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచివేయడమే కాశీ రజ్వి లక్ష్యంగా మారిపోయింది ఆ విధంగా ఆయన రజాకారులను యొక్క ప్రజల మీదకి గ్రామాలపైకి మళ్లించడం జరిగింది ఆ విధంగా రజాకారులు గ్రామాలపై పడి మూకుమ్మడిగా దోచుకోవడం ప్రజల ఆస్తులను దోచుకోవడం స్త్రీలను చేర్చడం తర్వాత అనేక మందిని చంపివేయడం మొదలైన చర్యలకు పాల్పడడం జరిగింది ఆ విధంగా ఒక మారణ హోమము రజాకారులు ఒక మారణ హోమము హోమము సృష్టించడం జరిగింది అనేక పాశవిక చర్యలకు పాల్పడ్డారు తర్వాత మనకి ఈ కాలంలో అలీ యావర్ జంగ్ అలీ యావర్ జంగ్ అనే అతను రచించిన హైదరాబాద్ ఇంట్రాస్పెక్ట్ అనే గ్రంథంలో ఆయన రజాకారుల చర్యలను వారి యొక్క విధానాన్ని విమర్శించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది ప్రాంతంలో రజాకారుల యొక్క దౌర్జన్యాలు దౌత్యాలు ఎక్కువైపోయాయి రజాకారులు మొత్తము నిజాం నిజాం కంట్రోల్లో లేని పరిస్థితికి వచ్చింది అదేవిధంగా ఈ యొక్క నిజాం రాజ్యంలోని పౌరుల పైన విచక్షణ రహితంగా వీళ్ళు దాడులు చేశారు తర్వాత రాను రాను భారతదేశ భూభాగాలపైన కూడా దాడులకు ప్రయత్నించారు రజాకారులు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ ఓ పక్క స్వాతంత్ర నిజాము నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకంగా స్వాతంత్ర పోరాటం మరో పక్క రజాకారుల యొక్క దౌర్జన్యాలు శాంతి భద్రతల పరిస్థితిని మృగ్యంగా మార్చాయి అధ్వాన్నంగా మార్చాయి మరి భారత ప్రభుత్వానికి కనీసం హైదరాబాద్ను కాపాడడం అటు నుంచి కనీసం తన భూభాగాలను కూడా కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకంటే అనేక సరిహద్దున ఉన్న హైదరాబాద్ రాజ్యానికి సరిహద్దున ఉన్న అనేక ఈ యొక్క భారతదేశ భూభాగాలపైన కూడా రజాకారుల దాడులు ప్రారంభించారు అదేవిధంగా ఈ యొక్క కాశీ రజ్వి అనేకమైన ఉత్తర కుమార ప్రకల్పాలు వెలికాడు ఏనంటే నేను హైదరాబాద్లో ఆసఫ్ జాయి రాజ్యం ఉన్నది దీన్ని ఢిల్లీ వరకు విస్తరింపజేస్తాను ఢిల్లీ వరకు విస్తరింపజేసి ఎర్రకోటపై జెండా ఎగరవేస్తానని ఈ యొక్క అనేక ప్రకల్పాలు పలికాడు ఈ విధంగా ఆయనే నేను ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఎర్రకోటపై జెండా ఎగరవేస్తానంటే రజాకారులు చెలో ఢిల్లీ అన్నారు ఈ విధంగా ఈ యొక్క రకరకాల చర్యలకు పాల్పడ్డారు అదు అదేవిధంగా భారత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడ్డారు అదే ఈ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓ పక్క శాంతి భద్రతల పరిస్థితి అధ్వానంగా మారడంతో ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ పదమూడవ తేదీన ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రాజ్యం పైన పోలీస్ చర్య ప్రారంభించింది ఈ విధంగా పోలీస్ చర్య ప్రారంభమైన నాలుగు రోజుల తర్వాత సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తేదీన నిజాం లొంగిపోయాడు నిజాం సైన్యం లొంగిపోయింది రజాకారులు లొంగిపోయారు ఈ విధంగా హైదరాబాద్ రాజ్యం పోయి భారతదేశంలో కలిసిపోయింది అనంతరము ఈ యొక్క పోలీసులు ఇప్పుడు మిలిటరీ ఈ యొక్క కాశీం రజ్వీని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేయడం జరిగింది ఆ విధంగా కాశీ రజ్వీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడో సంవత్సరం వరకు జైల్లో ఉండి అక్కడి నుంచి పాకిస్తాన్కు పారిపోవడం జరిగింది అక్కడే ఆయన కరాచీలో మరణించాడు సో ఇది మనకు తెలంగాణ ఈ యొక్క తెలంగాణలో రజాకారు ఉద్యమ ఉద్యమంగా మనం పేర్కొనవచ్చు